welcome to the new sessions and today we will going to start a new chapter that is the microsoft excel in previous class uh, in previous class that is in your sixth class now we have learned about the basic fundamental of ms excel and in this video we will learn little more advanced about Microsoft Excel. Let's start with its introductions. Mainly, I have uh, already said that uh, in previous class we have also seen the interface of Microsoft Excel. The Microsoft Excel is nothing but called as spreadsheet programs, which is used to records and analysis numerical data. Yani Microsoft Excel through se hum kya kar sakte hain? Data ko record kar sakte hain, uske analysis kar sakte hain data ke upar. Jaise ki mark ho to uske percentage, highest achievement, lowest achievement, ye sab kuch hum usme analysis kar sakte hain. और हम यही भी कह सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज लार्ज डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस लार्ज डाटा के ऊपर हम मैनेज कर सकते हैं और उनके ऊपर जो भी कैलकुलेशन वगैरह है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं उसके बाद स्पेसिट क्या है द कलेक्शंस ऑफ रोस एंड कॉलम्स व्हिच फॉर्म्स अ टेबल्स कॉलम्स और रो को लेकर ही स्पेसिट हुआ है जैसे कि मैं यहां पर दिखा रहा हूं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है जिसमें डाटा एंटर किया गया है कॉलम्स और रो के हिसाब से ये रो एक कॉलम के हिसाब से है नेक्स्ट द पॉइंट वेयर ए कॉलम्स एंड रोस मीट इज कॉल्ड ए सेल्स यहां पर कॉलम्स और रो मीट करते हैं उसको हम सेल कहते हैं ये कि ये जो बॉक्स दिख रहा है ये सब एक सेल है यहां पे कॉलम और रो के मीट हुआ है उसके बाद द एड्रेस ऑफ द सेल इज गिवन बाय ए1 रिप्रेजेंट द कॉलम सेल एंड रो नंबर यहां पर जो एड्रेस हुआ है यहां पर दिख रहा है यहां एड्रेस बी यानी बी15 सेलेक्ट हुआ है बी नंबर कॉलम 15 नंबर रो ये पहले भी हम बता चुके हैं फिलहाल तो ये सब कुछ हम मूव भी कर सकते हैं लेफ्ट राइट ये सब कुछ हम बताएंगे फिलहाल यहां पर एक दूसरी बार हम स्टार इसको इंट्रोडक्शन के हिसाब से इंटरफेस को समझें ये टाइटल फॉर से मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बॉटम इज देयर द क्विक एक्सेस टूल बार इज देयर देन मेनूस बार इज देयर विद इन दैट मेनू बार देयर इज ग्रुप्स each menus or each tab content yahan pe dekh sakte hain ye row ke columns hain ye row hai row mein uski data hai aur column mein uski heading columns hai ye iska a to start ho gaya uske aage forward hua hai one se start ho ke niche ki taraf ja raha hai Let's start with this advantages. This advantage is क्या है? Obviously, Excel has the ability to organize large amount of data into orderly spreads and chart quickly. यानी हम Excel को use करके उसको orderly to orderly sorting कर सकते हैं, large amount को organize कर सकते हैं, and chart, bar chart, pie chart ये सब को quickly design कर सकते हैं. उसके बाद डाटा को हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं जो जिस हिसाब से चाहिए फॉर्मेटिंग चेंजेस और उनके ऊपर जो भी इफेक्ट चेंज करना है इजीली हम कर सकते हैं और इट हैज द एबिलिटी टू क्रिएट द ग्राफिकल्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम डाटा के ऊपर ग्राफिकल और विजुअली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स और वेरियस टाइप्स ऑफ पिक्चर्स it can easily use in business application jo bhi hum business application karna chahte hain yahan par expenditure ho aur kuch selling expenditure 
ये सब कुछ रहता है वहाँ पर हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं ना कौन कुछ तो डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस माने आपको इफ देर आर लॉट्स ऑफ डाटा प्रेजेंट इन योर प्रोजेक्ट देन यू हैव टू एंटर दैट डाटा मानवाली विच लीज टू वेरी लॉन्ग टर्म आपको बहुत समय लगेगा डाटा एंट्री करने के लिए यदि आपके पास लॉर्ड्स ऑफ डाटा एंटर करना हो तो जब तक आप डाटा एंटर नहीं करोगे तब तक हम इसमें क्या रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकते इसलिए डाटा एंट्री इज टू मच बोरिंग एंड टाइम टेकिंग वर्क नाउ कम टू हाउ वी कैन ओपन ए वर्स बुक्स और क्रिएटिंग ए वर्कशीट और वर्कबुक वर्कबुक इज नथिंग वर्ड द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट वर्कबुक इज नथिंग वर्ड कलेक्शन ऑफ वर्कशीट और यहाँ पर वर्कशीट हम देख रहे हैं एक स्टूडेंट को इसको हम वर्कशीट भी कह सकते हैं और यहाँ पर हम दूसरा तीसरा सीट ये सब कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ सीट्स of spare sheet is called workbook or individual is called spare sheet or worksheet now come to how we can open any works books or excel sheet first aapko file ko jana padega then new option then workbook blank karna hai main gaya files ko new ko then blank mein click karna hai then new open ho jayega This is the method to create new files. Or shortcut key is there is Control Plus N. The new files can be opened. There are two types of the method through which we can create blanks Excel. That is one by shortcut key Control Plus N, and uh, another is from Files menu to New Options. Next method number two is Control Plus N. Then how to open से existing of workbook obviously file को जाना है open को click करना है उसके बाद जो चाहिए वहाँ पर PC से हो तो PC में click करके जो drive में चाहिए वहाँ पर यहाँ पर भी आप अपने Excel रखे हैं एफ या टी ड्राइव उसी में जा कर के क्लिक करना है जैसे एफ ड्राइव में गया और टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी तो शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस ओ क्लिक करना है और ब्राउजिंग करना है तो उसका सो मेथड क्या है फाइल टैब को जाना है ओपन टैब में जाना है और फाइल में चूज करना है इन शॉर्टकट में क्लिक करना है उसी प्रकार से कंट्रोल प्लस ओ को क्लिक करना है शॉर्टकट की और फाइल लोकेशन पे जाना है और इन शॉर्ट बटन पर क्लिक करना है ओके मेथड ऑफ ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक एक्सेल सीट नाउ कम टू व्हाट इज द सेल व्हाट इज द रो जस्ट एब आई हैव डिस्क्राइब अबाउट सेल्स लेट्स अगेन डिस्क्राइब इट सेल इज नथिंग बट इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स ऑन ए स्पेड सीट स्पेड के अंदर रो और कॉलम जहाँ पर मीट करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल कहते हैं यहाँ पर ब्लैंक सीट में जा रहा हूँ यहाँ पर जो एक एक को सेल कहते हैं है ना उसके बाद ये स्टार्टिंग सेल क्या है ए वन इसको हम इस सेल को क्या कहते हैं ए वन ए नंबर कॉलम वन और रो फिर नीचे वाला ए नंबर कॉलम टू नंबर रो नीचे वाला ए नंबर कॉलम थ्री नंबर रो उसके बाद ये हुआ बी इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ये वंस ये एड्रेस बारे यहाँ पर दिखाएगा आपने मेरी बोल कौन सी एक्टिव सेल जो सेल को हम क्लिक किए हैं उसका एक्टिव सेल कहते हैं जो सिलेक्ट हुआ है उसको एक्टिव सेल भी कहा जाता है सभी को तो सेल ही कहते हैं मगर जो करेंटली वर्क हो रहा है जहाँ पर एक्टिव हुआ है उसको एक्टिव सेल कहते हैं अभी बी थ्री बी थ्री बी थ्री और नीचे आया डी फोर कितना नंबर बोलो कितने नंबर बोलो आपको एड्रेस बार और एड्रेस सेल में दिखाएगा यानी 
Then come to the MS Excel is a tabular format consists of row and column. Row and column को लेकर MS Excel consists करता है. उसके बाद row किसको कहते हैं? Row runs horizontally while columns run vertically. ये है. Columns ये है row. ये horizontally runs करता है और ये vertically runs करता है. उसी प्रकार एक important है A Start with column start from A and end with X F T. उसका जो last है X F T हिसाब से आ गया. Control ये पहला column से अभी control और forward end को arrow पे click करते हैं X F T हो गया. उसी प्रकार से यहाँ पे वन नंबर रो अब नीचे के बॉटम को क्लिक कर देता हूँ रोस आ गया टेन लैक्स फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स रोस ये देख सकते हैं इसमें ए स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड विथ एक्स एफडी उसी प्रकार रोस स्टार्ट फ्रॉम वन एंड एंड विथ टेन लैक्स Now come to the worksheet. Worksheet किसको कहेंगे? Worksheet is a single spreadsheet that contains cell organized by row and column. This is called worksheet. And the worksheet begins with row number ones and columns A. जो वार्षिक है, रो नंबर वन से कॉलम ए से स्टार्ट हुआ है। ये वर्बुल जो कलेक्शन ऑफ मेनी वार्षिक, जब मेनी वार्षिक ओपन हो जाएगा, तो इसको हम वर्बुल कहेंगे। यानी एक वर्बुल के अंदर मेनी वार्षिक हो सकता है, एक स्टूडेंट इनको होगा, एक टीचर इनको होगा, तो उसके सब जो इनको होगा, एनी इस सेल के अंदर कौन है नंबर टेस्ट और फॉर्मूला जो सेल है यहाँ जो सेल यहाँ पर है इस सेल में हम नंबर अल्फाबेट भी डाल सकते हैं नंबर भी डाल सकते हैं और फॉर्मूला भी डाल सकते हैं फाइव और सेवन जब एंटर हो जाएगा ऐड हो जाएगा यानी एक सेल के अंदर हम नंबर डाल सकते हैं अल्फाबेट डाल सकते हैं और उसके बाद a cell can also reference another cell in the same workbook worksheet or the same workbook or a different workbook. यानि मैं एक cell से दूसरी cell को link कर सकता हूँ, एक sheet से दूसरी sheet को link कर सकता हूँ और एक Excel sheet से दूसरी Excel sheet को भी हम link कर सकते हैं और one workbook से दूसरी one workbook भी link कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर भी हम चाहता हूँ यहाँ पर लिंक करना चाहता हूँ कैसे करेंगे यहाँ पर मैंने दे दिया इक्वल टू यहाँ पर कि टाउंस टाउंस ओके जी कुछ नहीं है अभी मैं यहाँ पर दे देता हूँ बिल्कुल फिफ्टीन नीचे के ट्वेंटी ओके तो जब सीट नंबर टू पे जाऊंगा तो वहां पर ऐड हो जाएगा यानी एक सीट से दूसरी सीट को भी हम लिंक कर सकते हैं इसी प्रकार से एक वर्कबुक यानी एक एक्सेल सीट से दूसरी एक्सेल सीट को भी लिंक कर सकते हैं नाउ कम टू हाउ टू इंसर्ट वर्कशीट वर्कशीट कैसे इंसर्ट करते हैं स्टेप क्या है उसके बाद रिनेम कैसे करते हैं डिलीट कैसे करते हैं मूव कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे पहला है इंसर्ट कैसे करना
यहाँ पर है राइट क्लिक करना है इंसर्ट करना है तो पहले मैं ये बता दूँ जो पहले जो 2007 ऑफिस था उस 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट थ्री सीट ओपन होता था मगर अभी 2016 है ऑफिस तो यहाँ पर एक ही होता है बुक में भी दिया गया है बाय डिफ़ॉल्ट कितना सीट ओपन होता है ब्लैंक सीट थ्री लगा हुआ है तो आपको याद रखना है ये थ्री बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है तो अभी हुआ हम कैसे ओपन नए सीट क्रिएट करेंगे जस्ट क्लिक राइट क्लिक दैन इन उसके बाद वर्कशीट में क्लिक हो जाएगा उसके बाद एक नंबर तीन नंबर आ गया और यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं भी है ओपन और राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं स्टेप क्या हुआ राइट क्लिक सीट नेम्स देन क्लिक इंसर्ट देन वर्कशीट देन जब ओपन कर देंगे वो आ जाएगा अभी आ, आया रीनेम कैसे करते हैं सीट को रीनेम कैसे करेंगे जस्ट डबल क्लिक किया डबल क्लिक कर दिया स्टाफ डाटा यानी एक बुक के अंदर मेनी पेजेस जैसा है ये इसलिए वर्क बुक कहा जाता है सिटी माने एक पेज को तो स्टाफ डाटा इसी प्रकार यहाँ पर डबल क्लिक करके बुक डाटा और एक मेथड्स भी है पर नहीं लिखा गया है और एक मेथड क्या है वही सब ब्लैंक रखा है मगर ये हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो उसी प्रकार के डिलीट कैसे करेंगे जस्ट राइट क्लिक किया डिलीट ऑप्शन डिलीट हो जाएगा ओके डिलीट कर जाएंगे डिलीट डिलीट हो खत्म हुआ इंसर्ट कैसे हुआ ये हुआ उसके बाद कैसे मूव करेंगे और कॉपी करें अभी मैं चाहता हूँ इसी को एक कॉपी करूँ पहला मूव तो करना है तो मूव कैसे करें लास्ट टाइम को जस्ट राइट क्लिक दिया मूव और कॉपी और कहाँ पे लेना है वहीं पे क्लिक करना है लास्ट के अंदर तो ओके यहाँ फास्ट में था अभी लास्ट को आ गया ये हुआ मूव एक जगह पे दूसरी जगह पे जा सकते और और एडवांस है इसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं मगर बुक के हिसाब से इसे स्टेप से अभी एक है मैं इसको कॉपी किसी पर राइट क्लिक मूवर कॉपी जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट ए कॉपी एट द लास्ट सेट और जहाँ पर भी हम क्रिएट कर सकते हैं ओके okay. कॉपी बन गया यानी बार बार आपको एंटर करना नहीं पड़ेगा एक बार एंटर कर दिए तो उसके कॉपी हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं खाली एंटर करना इतना डाटा यहाँ पर देखो स्टूडेंट का लिस्ट है स्कूल का अब ये सभी का स्टूडेंट कितने स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं फोर हंड्रेड थर्टी सेवन स्टूडेंट हैं एलेवेंथ तक तो सभी का डाटा फर्स्ट एंटर करना पड़ेगा तो उसका स्टेप्स यही है कि पहला है होम को जा कर के फॉर्मेट में वो ये भी है फॉर्मेट में जाके मूव और कॉफी सीट भी होता है फॉर्मेट ऑप्शन में यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन है फॉर्मेट में है और मूव ऑप्शन भी है यहाँ पर और राइट क्लिक कर लीजिए तो फॉर्मेट में जाके मूव और कॉपी सीट कर देंगे उसी प्रकार राइट क्लिक करके मूव और कॉपी में क्लिक करना है और कौन सी जगह पर जाना है वहीं पे चूज करना है चूज कर देना है देन ओके कर देने से आ जाएगा इन द मूव और कॉपी डायलॉग क्लिक द वर्क बुक टू विच यू वॉन्ट टू मूव और कॉपी द सिलेक्ट और क्लिक ओके ये था उसके स्टेप्स 
उसी प्रकार हम भी एंटरिंग डाटा टू दो सेल्स के अंदर कैसे डाटा एंटर करते हैं इन एम एस एक्सेल दे आर टेन लाख फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स इंटू सिक्सटीन थाउजेंड थ्री एटी फोर सेल्स है कितने सेल्स है यानी जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा उतना सेल्स यानी इसका और इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे इतना होगा उसकी इतना ही सेल्स होगा आपका यानी आपको डाटा एंटर करने के लिए एनफ स्पेस है और क्या है एम एस एक्सेल सेल कैन हैव टैक्स न्यूमेरिक वैल्यू और फॉर्मूलाज टैक्स रख सकता है न्यूमेरिक वैल्यू रख सकता है फॉर्मूलाज भी रख सकता है और एक सेल में मैक्सिमम डाटा कैरेक्टर थर्टी टू थाउजेंड्स कैरेक्टर रख सकता है के अंदर कितना रख सकता है थर्टी टू थाउजेंड ये जो है कितना रख सकते हैं एक के अंदर हम थर्टी टू थाउजेंड डाटा रख सकते हैं डाटा तो नहीं करेक्टर रख सकते और कोई आवश्यकता भी नहीं इतना हमको चाहिए जस्ट नॉर्मली एंटर करना पड़ता है दस से नीचे ही एंटर करना पड़ता है मगर उसकी कैपेसिटी है थर्टी और इंसर्टिंग डाटा इन एम एस एक्सेल जस्ट एक्टिव द सेल टाइप टेस्ट और नंबर एंड प्लेस एंटर और नेविगेशन केस एंटर कैसे करना है जस्ट यहाँ पर भी खोलना है इसको क्लिक करना है और नेविगेट करना है बाय लेफ्ट एरो राइट एरो में ऊपर एरो तो ऊपर जाएगा लेफ्ट डाउन एरो डाउन एरो जाएगा लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट एरो राइट एरो उसके बाद जो भी नंबर डालना है और ये नंबर और अल्फाबेट लिखना है उसको लिख एंटर कर देने से भी आ जाएगा और नेविगेशन की ग्रुप करने से भी एंटर हो जाता है यह है उसका स्टेप देन फॉर्मूला कैसे इंसर्ट करते हैं फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए जस्ट आपको क्लिक कर देना है एंड गो टू द फॉर्मूला बॉर्स ये फॉर्मूला बारे में यहाँ पर जा कर के इक्वल टू को लॉस कर दिया और इसको कर दिया एन ए वन नंबर में ए वन एड्रेस में जो वैल्यू है और ए टू वैल्यू में जो वैल्यू है उसको ऐड करेगा यहाँ पे ऐड कर दिया तो हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इसको माइनस करना चाहते तो माइनस भी हो सकता है और इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जो करना है फॉर्मूला बार में ही करना है ओके तो फॉर्मूला बार पे जाकर उसमें फॉर्मूला एंटर करना है बाय इक्वल टू साइन देना मोस्ट होगा यहाँ पर उसके बाद आया है फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग एक ऐसा है जो कि हम वैल्यू को चेंज किए बिना उसका चेंजेस इसको इफेक्ट को चेंज करना उसको ऑर्गेनाइज करना जैसे कि यहाँ पर है मैं अभी जो डाटा दिया ओके एंटर कर दिया तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ फिफ्टीन पॉइंट फाइव कुछ नहीं है और इसको मैंने चेंज कर दिया फिफ्टीन पॉइंट था अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ इसको और फॉर्मेट करता हूँ तो कैसे फॉर्मेट करता है राइट क्लिक कर देना है फॉर्मेट सेल पे जाना है यहाँ पर एक फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इसके बाद नंबर पे जाना है इसमें मैं ठीक है ऑर्गेनाइज भी कर सकता हूँ ठीक है इन आ गया यानी उसके वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे मगर उसके ऊपर जो भी वैल्यूज वगैरह होगा जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे हैं करेंसी वगैरह है हाँ आर एस सिम्बल ये दिया इसको हम आर एस सिम्बल देना चाहते हैं उसके आगे इसके आगे आर एस सिम्बल तो विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज वी कैन फॉर्मेट एट जस्ट राइट क्लिकिंग ऑन इट एंड फॉरवर्ड से तो इसी वीडियो में इतना ही जस्ट है दूसरी वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट 
आगो पे यहाँ पर और भी है देखते हैं उसके टाइम कितना है ट्वेंटी फाइव मिनट ही देर्स और फाइव मिनट से हम बहुत सारे फाइव मिनट हम इसको पढ़ा देते हैं सो so देट उसको हम ख़त्म कर देते हैं और नेक्स्ट क्लास में उसकी भी पूरी मैनी को फिलहाल उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग सेल में हम उसको परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं जहाँ पर इसको मैं परसेंटेज कैसे कर सकता हूँ जो स्ट्राइट क्लिक दियर्स फॉर्मर्सल्स यहाँ पे परसेंटेज होगा परसेंट तो इसका कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम जैसे भी जैसे करते यहाँ पर लिखा गया है वी चेंज द एपेरेंस ऑफ द नंबर विदाउट चेंजिंग इस वैल्यू सर नंबर उसके बाद ये एडिंग फोन स्टाइल डिजाइन एंड कलर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं उसी प्रकार का है दूसरा कुछ दूसरा कुछ ऐसे भी अलग नहीं है जस्ट गो टू दस्ट सेल को क्लिक करना है होम टाइप जाना है फोन ग्रुप जाकर फोन स्टाइल को चेंज कर देना है और दूसरे और मेथड से फॉर्मेट सेल को जैसे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल को जाकर भी चेंज कर सकते अब जाते हैं इसको हम क्लिक कर दे होम टाइप में गए और इसको बड़ा भी कर सकते हैं इसके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं उसको फोन चेंज कर सकते हैं इटालिक तो इटालिक भी कर सकते हैं ठीक और उसके साइज भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर और उसको डिजाइनिंग भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं हो गया और क्या कर सकते हैं ये हुआ होम टैप को जाकर और फॉर्मेट सेल के कैसे राइट क्लिक करोगे फॉर्मेट सेल को जा कर के यहाँ पर एक फॉन्ड में जा कर के फॉन्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर चेंज कर सकते हैं ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है मगर इसी से भी हम सकते हैं टू टाइप का एक है होम टैप को जाकर दूसरा है फॉर्मेट सेल पर जाकर यहाँ पर नोट लिखा हुआ है और शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस वन प्रेस करने से फॉर्मेट सेल ओपन ओपन हो जाता है जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ अभी कंट्रोल और वन को प्रेस कर दिया ओपन हो गया तो यहाँ पर भी हम उसके बाद टैक्स डेकोरेशन टैक्स डेकोरेशन के अंदर वही आता है बोल्ड करना है इटालिक अंडरलाइन आता है तो हमने अभी जो किया जस्ट क्लिक करना है बोल्ड अंडरलाइन इटाली अंडरलाइन ये वगैरह होता है ओके okay. और और क्या हो सकता है इसमें डबल लाइन भी हम कर सकते हैं फ्रॉम यू के हम नीचे से डबल लाइन से तो भी हम कर सकते हैं नीचे से okay. ये वर्ड टेक्स डेकोरेशन उसके बाद कॉलर कैसे चेंज करेंगे कॉलर वही होम टैप के अंदर है और वही फॉर्मेट सेल से ही हम कर सकते हैं ठीक क्या जस्ट यहाँ पर भी है अगर हम चेंज कर सकते हो जो जो आवश्यकता होगा आप चेंज कर सकते हो और फोन कॉल भी चेंज कर फोटोग्राम कॉल भी चेंज इतना ही यहाँ पर है और नेक्स्ट नोट नेक्स्ट क्लास में लिख करके उसका हम सब खत्म कर दें तो हमने आज पढ़े बहुत सारी चीज़ पढ़ी जैसे कि इंट्रोडक्शन एडवर्टेज डिजर्टेज कैसे ओपन करते हैं कैसे उसके क्लोज करते हैं सेल वो कॉलम के बारे में पढ़िए वार्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं ये न्यू थिंग थे तो पहले क्लास में नहीं बताए थे तो क्रिएट कैसे करना है रीनेम डिलीट कैसे करना है मूव कैसे करना है और फॉर्मेट सेल को यूज करके भी हम कैसे एडिटिंग करेंगे ये भी हम आज जाने तो उसको हम घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे सो तो इसको हम सदा सदा के याद कर सकते हैं नहीं तो विदाउट प्रैक्टिकल वी कैन नॉट रिमेम्बर जस्ट रीडिंग द थेटिकल्स विच एवर में इम्पॉसिबल यू हैव टू अरेंज द लैपटॉप और डेस्कटॉप और वेयर द डेस्कटॉप इज पॉसिबल यू वो देयर्स एंड प्रैक्टिस एच मोर एंड मोर सो दैट एवरी स्टेज रिमेम्बर इज सिलिस गोइंग टू क्लोज द सेशन थैंक यू हैव ए नाइस डेज सी यू इन द नेक्स्ट क्लास